Juntos. Olha, estamos no ar. Ah, 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 ah. Olá, amigos. Está começando mais um 31 Minutos, o noticiário mais noticioso da televisão. Ah. Túlio! Não interrompa o programa, Rony! É urgente, acabou de chegar uma notícia! Ah, tá, tá, deixa eu ver aqui então. Uh, uh, o governo da Salsácia está concedendo um importante prêmio para o apresentador do programa 31 Minutos, o Senhor Túlio Trivinho? Mas uh, sou eu e, e quando? Uh, uh, a cerimônia de entrega está acontecendo neste exato momento! Túlio! Túlio! Mas o que? Eu... Agora as palavras do general Latão para o nosso homenageado Túlio Trivinho! <risos> Amigos, estamos aqui reunidos para agradecer ao Sr. Túlio Trivinho pela sua colaboração com o nosso país, Salsácia, na guerra contra nosso nefasto inimigo com Sérvia. O quê? Mas Túlio, isso não é verdade. Eu, eu não sei a diferença entre os dois países. Túlio sempre falou em favor do nosso país, denunciando os maus costumes de com Sérvia. Olha, eu sou jornalista sério, eu não falo a favor de ninguém, entendeu? E em reconhecimento à sua dedicação, temos aqui um presente especial que simboliza a sua dedicação à Salsácia. Eu sou jornalista e não me vendo por nada, entendeu? Um relógio Relox 8000 de ouro banhado em super ouro com incrustações de diamantes e engrenagem de plástico. Oh. Um Relox 8000 de ouro banhado em super ouro com incrustações de diamantes e engrenagem de plástico. Coma. Eu sempre quis ter um desses. Túlio não pode aceitar isso. Você não se vende, lembra? Uh, bom, pensando melhor, eu sempre considerei a Salsácia como meu segundo lar. Seu falso. Um viva para Túlio Trivino! E por conserve uh, Quer dizer, por Salsácia. Viva! 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 O Relox 8000 de ouro banhado com super ouro e encrustações de diamantes e com engrenagens de plasticoma. Túlio, ah. vamos às manchetes. Ah, ah, sim, sim, sim. Ah. No programa de hoje, veremos o Carlos Bodoc, que nos convida a conhecer o incrível velho mundo do ferro velho. Veremos também o melhor da Olimpíada Internacional dos Utensílios Domésticos. Mico, o microfone nos surpreenderá com sua enquete. E também conheceremos a história do meu maravilhoso relógio novo. Ai, que lindo, olha só. Dá um close, dá. Olha isso. Ah. ah, que lindo. Dá só uma olhada nisso. Tem um pêndulo e um semáforo em miniatura. Ah. Olha só. Até parece, Túlio. Pra mim é um relógio como... Eu também acho. Não sei por que fazem tanto escândalo. Invejosos. Os melhores apresentadores de notícias do mundo usam um relógio deste. E graças a ele, agora eu sou um profissional muito melhor. Túlio, isso é ridículo. Ah, você acha? Então veja a matéria com Mário Hugo. Oi, Túlio. Me encontro em Salsácia, na fábrica da Relox, onde a cada ano apenas um único relógio é fabricado. Graças ao esforço e dedicação de milhares de artesãos salsaneses que com a sua dedicação e delicadeza inimaginável transformam quilos de ouro, fileiras de diamantes e cílios de rinoceronte branco nisto. Uma obra de arte da civilização humana, o relógio Relox. Vamos à matéria. Quanto tempo demora uma flor para florescer? Um gelo para derreter? Um peixe para morrer de rir? Milhares de relógios tentaram descobrir isso. Mas somente um conseguiu descobrir. Relox. Graças a seus banhos em ouro e fileiras de diamantes, consegue precisão na hora como nenhum outro. Se você não tem um Relox, você tem apenas um relógio. O relógio é realmente incrível. É, é. é demais. É. Túlio, antes eu não te respeitava. Ah. Mas agora que você tem um relox de 8 mil ah. de ouro banhado ah. em super ouro, com incrustações ah. de diamantes, com engrenagem de plasticoba, é. te acho o máximo. Eu não falei? Vou passar muito pra ah. conseguir um. E você ah. quem é? Sou o Garibaldo, ah. personagem favorito das crianças de 31 minutos. Ah, saia daqui, ninguém conhece você e fique longe do meu relógio. Egoísta. Fora, fora, fora. Túlio, eu sei que o seu relógio é fantástico, mas... 
Estamos no ar! Oh. Oh. Tem certeza disso, Juanin? Porque de acordo com o meu relógio ainda faltam 12 segundos e ele é um relógio muito preciso. O meu também é preciso. Verdade. Ah, olha só que coisa mais antiquada. Continua com o programa, Antônio. Snob. Ah, 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 bom, de acordo com o meu relógio, está na hora da enquete do Mico Microfone. Então é com você, Mico. Olá, sou Mico Microfone. Com a pergunta de hoje, o que você já roubou? Vamos à pergunta. Você já roubou? Eu peguei a bola do adversário e marquei um golaço. E você, o que já roubou? Isopor. Eu só roubo isopor. Não, se você já roubou alguma coisa. Eu não roubo porque roubar é errado. E você, o que já roubou? Uh, 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 nada, 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 nada. Atrás dele. Eu acho que todo roubo ou furto é algo muito errado e deve ser condenado, sabe? É. A ditadura da minha avó. Ai, ai, ai. Porque ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. Medo, tenho medo. Roubar me dá muito medo. O ladrão deveria aceitar a sua culpa, sabe? Uma carteira e botas de crocodilo. Oh, minha carteira, minhas botas, peguem ele. Roubaria um relox. Eu roubaria um relox porque sou um gato e dou boa sorte. Miau. Bom, eu só justificaria o roubo de um relógio. Nós temos muito dinheiro, por isso não precisamos roubar. Mas com certeza roubaríamos um relógio. Porque o um relógio relógio merece ser roubado. E você, o que já roubou? Ah, a sua câmera, me dá aqui. <risos> me dá, me dá. <risos> Tudo estamos no ar. Qual é o problema? Juanin, você não viu a enquete? Todo mundo está querendo roubar o meu relógio novo. <risos> Por que você está me olhando desse jeito? Ah, eu já sei. Está esperando o um momento oportuno para se apoderar dele. Ah, para com isso. Aqui você pode confiar em todos. Ah, confiar, é? Ah, não dá para confiar em ninguém quando se trata de um relógio Relox 8000 em ouro banhado com super ouro com incrustações de diamantes e engrenagens de plasticoba como este aqui. Qual relógio, tu? Ah, como? Qual relógio, Juanin? O relógio que eu tenho na minha mão. Ah, roubaram meu relógio! Não! Ah! Vamos aos comerciais, Túlio. Túlio, tenho certeza que deve estar por aqui. Ai, isto não é nada bom. Ai, ai. E ninguém vai sair desse canal até me devolver o que roubou. Ah, não, 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 não. Aqui está. Eu só peguei isso emprestado. Ah. Achei que não usava, mas cestou. Eu não estou falando dessas porcarias. Estou falando do meu novo relógio Relox 8000 de ouro banhado em super ouro com incrustações de diamantes e engrenagens de plasticoma. Oh. Ah. Ah. Deve estar perdido por aí. Calminha, Túlio. Eu tenho um método infalível ah? que aprendi com os escoteiros. Ah, e qual é? Você verá. O colocarei em prática imediatamente. Imediatamente? Imediatamente após minha matéria ecológica. Ah. Vamos conferir. Naquele dia, ao chegar em meu escritório, encontrei uma desagradável surpresa. Oh, quem é você? Sou o Ricardo, teu novo telefone. E onde está o Júlio, o meu fiel telefone pessoal? Foi embora pra nunca mais voltar. E para onde ele foi? Ah, para o depósito de ferro velho. <risos> onde mais? Você é um telefone sem coração. Queria me despedir do Júlio, fiel confidente e companheiro de tantas horas. Encontrá-lo não seria nada fácil. No depósito de reciclagem de ferro velho, havia milhares iguais a ele. Júlio! 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 Aqui, Juan Carlos, aqui. Júlio, meu velho amigo, o que faz aqui? Eu estou passando os meus últimos dias aqui. E o que vai acontecer com você? Vou ser reciclado, Juan Carlos. O quê? Vou ser desmontado e cada uma das minhas partes será aproveitada. Mas isso é terrível. Nada disso, Juan Carlos. É minha oportunidade para nascer novamente. Ou, por acaso, você não acredita na vida após a morte? Ah, sim, claro. Com certeza. Júlio será reciclado completamente. Sua carcaça de plástico será utilizada para fazer os telhados das casas. Há muitos conhecidos seus aqui, Bodoc. Eles vão ficar felizes em te ver. As pessoas normalmente não lembram dos seus velhos pertences. A velhice é cruel, Júlio. Lembra da Dora Lavadora? Como esquecê-la? Ser um produto nacional. Vamos procurá-la. Vamos lá. Olá, pessoal. Há quanto tempo? Dora Lavadora, como está? Estou bem. Aguardando a minha reciclagem. Você também. 
Ela também vai voltar a nascer. Como sou de aço, serei fundida novamente e poderei ser convertida em qualquer outra coisa, como um automóvel ou a estrutura de um prédio. Andando pelo ferro velho, descobri uma grande quantidade de restos de computadores. E entre eles, encontrei um velho amigo, antigo colaborador do canal. Chico Bausi, como você está? Tudo bem, agora eu sou um lixo high-tech. Não fale assim, Chico. É isso mesmo. Eu fui substituído por um computador novo e agora não sabem mais o que fazer comigo. Que terrível. Os computadores são muito difíceis de reciclar. E o que fazer com eles é um grande problema a nível mundial. Por enquanto, eles ficam acumulados aguardando alguma solução. Estima-se que entre 1977 e 2007 haverá em todo o mundo um acúmulo de 500 milhões de toneladas de lixo formada por computadores. Junto com meu amigo Júlio, fomos até uma fundição de aço, onde uma máquina enorme trabalhava sem parar com restos de automóveis. Oh, é a porta do general. O general Opazo era um carro com o qual quase ganhei as 24 horas de Titiriu Ken, se não fosse por uma ovelha gigante desatenta. Depois da batida, eu fui totalmente desmanchado. Algumas peças foram vendidas e também me tiraram alguns cabos, a bateria e os pneus. Mas é um abuso. Eu fui todo desmanchado, fiquei só com a carcaça. E em 45 segundos fui amassado e triturado. Depois me levaram para o forno para assim produzir aço novinho. O aço é o material que mais se recicla no planeta. Por dia, recupera-se no mundo uma quantidade de aço equivalente ao peso de 1 milhão e 200 mil automóveis. O aço pode ser eternamente reciclado. Para minha tristeza, chegou a hora da despedida. Aqui começa o processo de reciclagem. A gente se vê. O processo pode começar. Até breve, bom amigo. Até logo, pessoal! Voltaremos a nos encontrar! Antigamente, a palavra reciclagem era associada somente a papéis e garrafas. Mas agora, com a ajuda do meu amigo Júlio, descobri que muitas coisas podem ser reaproveitadas, se é isso que queremos. Ah, que ótimo, é interessante, Juan Carlos, mas eu quero saber como é que eu vou recuperar meu relógio. Muito bem, Túlio. Ah. Atenção, pessoal! Sabemos que aquele que pegou emprestado ah? o relógio não teve a intenção de roubá-lo. Mas o que você está dizendo? Ninguém pegou ele emprestado ele foi roubado. Fique quieto, ah? Túlio. Estou usando psicologia. Ah? Psicolo quê? Isso aí é uma magia? O que, que é, hein? Calha a boca, ignorante. Ah. Como eu dizia, vamos apagar as luzes e quem estiver com o relógio pode colocá-lo em cima da bancada. Entenderam? Sim! Sim. Pessoal da técnica, apaguem as luzes. Podem acendê-las agora. Ah, ah, mas o que, que é isso? Roubaram a minha gravata! Ah. Pessoal da técnica, apaguei as luzes ah. de novo. Agora acendam. Ah. Ah, não acredito! Roubaram minhas roupas! Ah. Mas que estranho! Esse método sempre funcionou. Bom, é melhor eu ir andando. E você, Túlio, vista-se. Há crianças assistindo. Ah. Ah, e agora o que, que eu vou fazer, Rua? Nem coloca alguma coisa no ar para que eu possa me vestir, vai! Tudo bem! Ah. O que, que é isso, Rony? Tu não vai se vestir, vai! Ah. 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 Eu ainda não acabei, Rony! Anda logo, tudo! Tá, tá, tá! Ah, e agora vamos aos minutos esportivos do 31 minutos. Tudo bem, Raul Luvinha e Balão Vão Bola? É, na verdade, estamos aqui preocupados com o impressionante relógio que roubaram de você, Túlio. Mas o espetáculo tem que continuar! Por isso, vejamos o interessante campeonato! É com você, Wilkinson! Me encontro, neste momento, dando cobertura às primeiras Olimpíadas de utensílios domésticos do nosso país. Equipes de utensílios de várias partes do mundo estão presentes para mostrar do que são capazes nas diferentes modalidades. Vamos à matéria, e o meu nome é... Tennyson, e não Wilkson. No boxe, a jarra croata quebrou a orelha do seu oponente russo, o temível Kanekov, desclassificando-se assim do combate. Muito azar teve o um nigeriano Pratongo, sofrendo várias lesões ao cair fora do colchonete durante o salto em altura. 
A equipe chinesa de esgrima nos surpreendeu ao derrotar a indisciplinada equipe das colheres colombianas. Dizem que esta equipe tinha vindo pronta para mexer com todos. A comissão organizadora dirigida por Alcuso Vinagreto eliminou a equipe alemã de levantamento de peso, pois o exame antidoping deu positivo. Além disso, encontraram restos de salsichão nos pertences da equipe. Uma das modalidades mais importantes nestas Olimpíadas foi a maratona de garfos. Surpreendentemente, o primeiro lugar foi de um garfo de madeira que superou com uma grande vantagem os garfos de inox. Impressionante mesmo foi o salto ornamental do Saca Rolhares, que deu muito o que falar. Bem amigos, ficamos por aqui junto com Pimentim, o mascote oficial desta Olimpíada de Utensílios Domésticos. Atim! Tchau, amigos! Atim! Soltei nisso! Atim! Achei essa matéria muito legal e por hoje é só, Túlio, nos Dos minutos esportivos de 31 minutos. E espero que você finalmente encontre o senhor Eulógio, Túlio. Não é senhor Eulógio, é seu relógio, balão. Ah, não sei porquê, eu sabia que eu tava sendo observado. Será que está nervoso, Raul Louvinha? Ah, Patana, o que, que você tá fazendo, hein? Ah, ah, estou investigando os suspeitos pelo roubo do seu relógio. Ah. Que desaforo! Eu nunca roubei nada! Apenas alguns pênaltis quando era árbitro! Ah, Patana, para investigar algo tão importante assim, nós precisamos de um detetive de verdade. É isso mesmo, tio Túlio, ah? você precisa de... A Sombra! Ah. A sombra. Sentiu, Túlio? A sombra. A melhor detetive do planeta Terra. Ah, oh, mas isso é bom demais. Onde é que ela está? Onde é que ela está? Ora, está na tua frente, tio Túlio. Ah, olha, eu não estou vendo nada. Eu acho que você ah, deve ah, estar na frente dela, ah, Patana. Ah, sou ah, eu, ah, tio Túlio. Sou eu. A sombra. Ah, você... Não. Sim, vou fazer um interrogatório com todos os suspeitos. Começando por você, tio Túlio. O quê? Mas eu fui roubado. Ninguém está livre das ah, minhas suspeitas, ah, tio Túlio. Talvez secretamente você sinta inveja de você mesmo. Ah, e por isso mesmo você roubou ah, seu próprio relógio porque você se odeia. Mas que papo é esse? Eu me amo muito. Ah. E olha que é verdade, ele beija a própria foto no camarim. É verdade. Ah. Você mesmo que eu queria falar, uhum. Juaninho Juan uhum. Harry. Onde você estava quando o relógio uhum. sumiu? Bom, eu estava com muita pressa e já era muito tarde. Ah, e como você sabia que era muito tarde? Porque eu vi as horas. Ah, ah viu as horas? Onde uhum. viu as horas? No meu relógio, no meu lindo relógio. Ah, 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 eu não aguento. Toda vez que eu olho para esse relógio, eu morro de rir. Ah. Ah, mas ah. pelo menos eu tenho um. Ah. Muito bem. Acho melhor ir aos comerciais e voltaremos logo, logo com a importante investigação de... A Sombra! A Sombra? E quem é a Sombra? Sou eu, tio Túlio! Ah, sou eu! Ah. Hum. Hum. Bom, vamos continuar com o programa, apesar de que não tenha a menor graça, já que roubaram o meu relógio. Tio hum. Túlio! E o relógio será encontrado Hã? graças a grande detetive chamada A Sombra. Hã? A Sombra onde? Onde ela está? Aqui, Cadê? Tio Túlio! Sou eu! A Sombra! E continuo com a investigação do roubo. E vocês? Onde é que vocês estavam? Me digam! Eu tava dormindo. Eu tava montando quebra-cabeça e consegui montar, viu? Que coisa! Será que ninguém trabalha neste canal? Eu sei que eu não vou recuperar o meu relógio Relox. A marca mais prestigiosa de relógios do mundo inteiro. Todas as outras marcas são um lixo comparadas a ela. Mas, Túlio, a marca não é importante. O que você está dizendo? A marca é o mais importante. Ah, não é mesmo. Dá uma olhada na próxima aventura do Super Meia e você vai ver. Ah. Super Meia Man. No episódio de hoje, a Grande Maratona. Grande Maratona de Tênis. Ah, um ano de cadarços de graça. Eu vou fazer a minha inscrição e vou ganhar essa maratona. É. Qual é o problema? Por que eu não posso me inscrever? Ah, eu sinto muito. O problema é que esta maratona é somente para tênis. Senhor Snob. Oi, eu gostaria de me inscrever para a Grande Maratona. Ah, claro, sim, sim. E qual é a sua marca? Kongs. Por quê? 
Ah, não, eu sinto muito, você não pode participar. É, é que esta maratona é somente para tênis de marca. Mas Kongs é uma marca, você não sabe? Ah, <risos> não, não, eu estou falando de marcas de verdade, como Nix, Ardears, Repops e Where's For Us Not. Hum, olha só, é um Kongs. Enquanto isso, em algum lugar da cidade cômoda... Oh, o um sinal de emergência! Este é um trabalho para o Super Meia Man! O dever me chama! Por que eu sou um Kongs? Por quê? Por quê? Por quê? Oh, oh. Super Meia Man? O que houve, meu amigo tênis? Sabe, Super Meia Man? Eu queria participar da grande maratona de tênis, mas não me deixaram nem fazer a inscrição porque eu sou da marca Kongs. Mas Kongs, isto não está certo! Se você quer participar da maratona, você tem todo o direito de fazê-lo! É isso aí, eu quero participar e ganhar um ano de cadarços de graça! Muito bem, então eu vou te ajudar para que você possa participar desta maratona! Obrigado, Super Meia Man! Mas como vai me ajudar? Vem comigo! Tá! Acha que esse disfarce vai dar certo? Não se preocupe, tudo vai dar certo, Kongs. Ou devo dizer, Congress. Vamos, 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 Eu gostaria de agradecer a todos os que acreditaram em mim e principalmente o Super Meia Man. Obrigado, obrigado. Eu gostaria de parabenizar o meu amigo Congress, mas primeiro... Oh, 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 oh. Super Meia Man, por que fez isso? Por quê? Nenhuma criança, criança pode, pode ser, ser discriminada, discriminada por sua cor, cor pensamento, pensamento e muito, muito menos pela roupa que veste. Obrigado, muito obrigado. Obrigado, obrigado. obrigado. Super Meia tem razão. Somos, Somos todos, todos iguais. iguais. Não, Não podemos, podemos discriminar, discriminar alguém por não ser de marca. marca. Que bom que vocês entenderam, snobs. E você, Kongs, pare de tentar ser alguém que não é. Você tem que ter orgulho de quem você é. Além do que, todos nós somos falsificados mesmo. <risos> e assim termina outro episódio de Super Meia Man. Sua experiência e sabedoria. Tchau. Viu, Túlio? Como as marcas não são importantes? Será que você aprendeu desta vez? Ah, eu não aprendi nada e eu quero o meu relógio. Ah, muito bem, vamos continuar agora com o Policarpo Avendanho, nosso crítico de artes. Como você está, Policarpo? Ah, patana, o que, que você está fazendo? Não sou patana, ah. tio Túlio. Sou a sombra. Ah. E estou submetendo o Policarpo à máquina da verdade. Ah. E já está tudo pronto. Socorro, ah. me tirem daqui. Ah. A máquina da verdade nunca falha. E se Policarpo contar uma mentira, receberá uma descarga elétrica. Ah. Policarpo, Ai. você pegou o relógio do tio Túlio? Não! Ah, ah, ele está falando a verdade, a máquina não se manifestou. Policarpo, você está a salvo. Ah, como crítico de artes, jamais contei uma mentira. Ah, 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 eu vou cair fora. Top, 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 Policarpo, Policarpo, você está bem? Top, 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 Isso acontece todas as vezes que recebo um choque elétrico. Melhor conferir a nossa parada top, 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 que preparei enquanto me energizava. Parada top. Mandei um projeto. No terceiro lugar da parada top desta semana, continua a melosa canção O Dinossauro Anacleto, interpretada com muita sensibilidade pelo dinossauro Roberto. O gerente do canal me chama ao seu escritório. Gostou do programa e resolveu pôr no ar. Assinamos um contrato e depois de alguns meses Eu me transformei em um famoso da TV Parada Top 
Nesta semana cai para segundo lugar a canção que lançou a moda de cantar de trás para frente, Severla, interpretada por Otto e os sarcófagos do ritmo. E por ter ido comigo ao supermercado para fazer compras, sobe para o primeiro lugar da minha parada Top Top Top, meu sobrinho Ruantástico e o grande tema Rin Raha. Aproveitem! Parada Top! Toca campainha, saiu correndo rápido. Sai a vizinha que não para de gritar. Pega esse menino que não me deixa mais descansar. Só tem os cachorros pra esse moleque agarrar. Sou um fugitivo e nunca vão conseguir me pegar. Tantas campainhas que já não posso contar. Vivo em perigo, em aventura, muita excitação. Toca campainha, sem nenhum nem capaixão. Quando atende a porta, já não estou aí. Com as campainhas, sou profissional. Toco de em grande velocidade, São João O relâmpago de luz que cruza toda a cidade Dizem que é brincadeira e serve só pra chatear Porque não entende a arte de fazer dindom Para escapar é necessário grande habilidade Dindom deveria ser o esporte nacional Muitos como eu levam essa brincadeira muito a sério Sem falta treinamos todo dia sem parar Ainda que chovou na né? saia lava de um vulcão Sempre encontraremos campainhas pra tocar Quando atende a porta eu já não estou aí Com as campainhas sou profissional Toco de em grande velocidade São João Um relâmpago de luz que cruza toda a cidade Dindon Toco 1536 E com esse número já posso descansar Toco em uma casa de cansado não dá pra correr Mas não tem problema, quem abre é a minha mãe Parada Top Obrigado Policarpo pela excelente parada Bom, agora nós Momento, vamos... Momento, tio Túlio! Ah. A minha investigação chegou ao fim. Ah. E o culpado pela desaparição do teu relógio foi finalmente descoberto ah. por a sombra. Pela sombra? Mas quem é a sombra? Sou eu! Ah, tá. Bom, já ah. chega de papo. Venham todos aqui! Ah, 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 ah. O que foi? O que foi que isso aconteceu? O que aconteceu? No começo eu fiquei muito confusa, já que todos tinham motivos pra querer o relógio do tio Túlio. É, do que é. você está falando? Eu achava ele feio. Cada um de vocês mostrou grande interesse pelo cobiçadíssimo objeto. O tio Juan Carlos... Túlio, antes eu não te respeitava. Mas agora que você tem o Relox 8000 de ouro banhado em super ouro, com incrustações de diamantes, com engrenagem de plasticoba, você é o máximo. Hum. Eu? E o mesmo aconteceu com o Policarpo. É? O relógio é realmente incrível. O fingido Mario Hugo. Fim o quê? Uma obra de arte da civilização humana, o relógio Relox. O aparentemente inofensivo, Juanin. É, é demais. O supostamente preocupado, Raul Luvinha. Estamos aqui preocupados com o impressionante relógio que roubaram de você, Túlio. Ou talvez o falso alienado Balão Vão Bola. Ah, eu? Espero que você finalmente encontre o senhor Eulógio, Túlio. Muito bem, senhores. Muitos são os suspeitos, mas somente um é o culpado. Ah, mas tá na cara. Só pode ser aquele Garibaldo que ninguém nunca ouviu falar antes. Como eu não pensei nisso? Foi ele quem disse... Vou ter que passar muito pra conseguir um. Prendam ele. Eu não fiz nada. Eu sou inocente. Ah, sim, claro. Não acredito. Eu vou te processar, viu? Parem! Ah. Garibaldo está dizendo a verdade, senhores. O culpado é... O próprio tio Túlio! É isso mesmo! Como poderão comprovar com esta câmera de segurança do canal? Pois eu vi tudo, amigos! Como podem ver, o relógio ficava grande no braço do tio Túlio de fato era muito incômodo. Mas como ele queria usá-lo de qualquer jeito, deixou a si mesmo. Num determinado momento, quando ele juntou as duas mãos, o relógio passou de um braço para o outro. Por isso, tio, o teu relógio está na outra mão! Como? Isso é ridículo! Se eu tivesse com o relógio na outra mão, eu... 
mas é verdade. É coisa louca. E você suspeitou de todos nós, Túlio. Ah. Deveria ter vergonha. Túlio, pode começar a pedir desculpas. Ah, tá, tá, mas olha, eu... Ah, tá, tudo bem, desculpem por eu ter desconfiado de vocês. É que era meu relógio e eu pensei que... <coughs> Também tô esperando. Tá esperando o quê? Suas desculpas. Sou o personagem favorito das crianças de 31 minutos. E se você me ofendeu... Ofendeu elas também. Para com isso, mentiroso. Ninguém te conhece. Você veio chegando Tulio. aqui no canal e... Peça desculpas. Ah, é. É isso aí. Peça desculpas. Ah, tá bom. Mas que coisa. Foi, Olha, me desculpe, Garibaldo, por duvidar de você, apesar de não te conhecer. Sua desculpa não é suficiente. Eu quero o um relógio. Ah, 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 não, meu relógio não. Olha, não. Ah, 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 foi tudo por hoje, meus amigos. E até o próximo 31 minutos. Me solta, me larga, não, eu seu maníaco. Não, não foi meu relógio. Eu fui ofendido e mereço ele. Ah, ah, o que é isso? Ah, Socorro, alguém me ajuda. Lá, Versão brasileira, Alamo. Não tem nada mais importante na vida do que... Ai!